Hello friends, I am going to show you some basic math operations. I am going to show you some basic math operations. I am going to show you some mistakes in this place. I am going to show you some mistakes in this place. I am going to show you some mistakes in this place. I am going to show you some mistakes in this place. I am going to show you some practices in this video. I am going to show you some subscribers to my parents. I am going to show you some practice in this place. अनेक तो कोड़ा ये वीडियोस द्वारा मेरे को क्लियर का एक्सप्लेन जस्ट ना नो मंदिर का प्रैक्टिस नंबर वन लो चालम मंदिर विज्ञार तो लो काउंटिंग अनेक दिन चालम निम्बद का चेस सुन डालो एडिशन सब्ट्रैक्शन्स हो सो एडिशन सब्ट्रैक्शन्स हो वेला पे ना काकुंडा लेता पेपर पे ना रास्को कुंडा डायरेक्ट माइं कोनी प्रैक्टिसेस हो ये प्रैक्टिस नंबर टू लो ये वर्णन जरिए गिन्दी सो मेरे वीडियो प्रैक्टिस चेंडी आतरवाता मेरे समझ जाना वर्कशीट्स कोड़ा नहीं नो मैं ना को व्हाट्सएप लोग मेसेज चेंज नहीं लेते मिक्स एंजेल जरूरत होंगी ये वीडियो लो पेरेंट्स वाला पिलल तो इलाव प्रैक्टिस चेंज चल so, in practice number 1, you can do 10 minus 1, 10 minus 2, 10 minus 3. This first practice is in subtraction, you can do it in subtraction, you can do it in subtraction, you can do it in subtraction. So, the second practice is in double to half. So, double to half is double. First, you can check the double. For example, 7 to double is what you can do. 7 plus 7 is what you can do. So, 7 plus 7 is what you can do. What do you can do? 7 is what you can do. 5 plus 2 is what you can do. So, you can do it in subtraction. 5 plus 2. इप्रो सेवन डबल ऐला चाहिए आले, वाला की फाइल ओपन डबल सांदर को चु, फोर डबल इंतान टे एट फोर प्लस फोर एट थ्री डबल इंतान सिक्स टू डबल इंतान टे फोर एंड चेपी चार वर्क पिलर चप्पल लगता रू, वो कल चप्पल एक पोते मुंदगा भी प्रैक्टिस चेंज चंडी, सो फाइव वर्क कोचिंग तरह आता, मिगिल्ला वाणी आ यदि नीन चप्पे कैलकुलेशन समझना वीडियोस लो चप्पे मेजर रोल एंटरटेन कैलकुलेशन ने कहा दो ये विषय ने हमारे नेच कोलांग कुंटे रानी वाट नी वचन वाट लाग विरोध टाले को पिता काल कैलकुलेशन तब मतलब पिता कष्टंग ना प्रॉब्लम नी सुलभंग उन्हें प्रॉब्लम्स लाग मन विरोध टाले पर एग्जांपल फोर्टीन अपने जब पाली ओके ना पर अगर नाइन डबल इंता अनाडिया मन को नाइन एंड डबल वाले चप्पल एक पोतना ना टेंजर मनम आ नाइन एंड इंता फाइव प्लस फोर सो फाइव डबल इंता टेन फोर डबल इंता फोर प्लस फोर जाइट सो टेन प्लस जाइट जाइट इन अंजे पाल सो इला फर्स्ट टू वन टू ना टेन वाला को पैट पैटी चेंज चल आता तो वचन तो रहता है ना फर्स्ट वन डबल इंता अंडर टू सा थ्री डबल इंता सिक्स फोर डबल इंता याइट इतने इंता फास्ट है चप्पल मैं रैंडम करता हूँ उन डाले टू डबल इंता टू थ्री टू डबल इंता अंडर आसारी टू डबल इंता अंडर फोर फाइव डबल इंता अंडर टेन फोर डबल इंता अंडर याइट टू डबल इंता अंडर फोर वन डबल इंता अंडर टू इतना फास्ट चेपाल वाला मन टकरा करो तो उन डाले वन टकरा के चप्पी सुनाले दिन वाले मतलब नेट वाले का अट्रैक्शन अनेक फिरी पोतने ना माइंड अनेक अलग टका होते हैं तो Vocês बट अभी सारी गार्ड तंग करने वाला कि इविंग का ये दिक्कत उस लोगों को प्रेपर्ट है सरे चला वेगन मार्कर तो ना दमन चोसने राइट ओके सो इन दो लेंज़ दमन टें डबल अच्छे नहीं तो जब पन गया फर्स्ट फाइव वाला कु डबल्स फास्ट के जब तो ना रोल लेता आता रहते हैं यार फाइव नीचे टेन कर दम सो टेन सो आप रहें था फोर टेन प्लस फोर फोर नहीं जा पा रहे सो इलावा वालों ने चेपिंच आ रहे हैं नाइन डबल इंतान आ गया है अब वालों आलोच चिस्टन टा रहे हैं गुरुत्र आलोच आपको ना नाइन टेन था फाइव प्लस फोर हाँ फाइव डबल इंतान टेन हाँ फोर डबल इंतान एट अंटे एटीन राइट अल्लाह 
సో అలా ఫస్ట్ టెన్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయించాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి టెన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టువెల్వ్ డబ్బులు ఎంత రావట్లేదు అనుకోండి టెన్ డబ్బులు ఎంత ట్వంటీ టూ డబ్బులు ఎంత ఫోర్ సో ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ అని చెప్పి చెప్పించాలి నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ డబ్బులు ఎంత అని అడగమనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచిస్తారు బాలీ తొందర రాదు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి టెన్ డబ్బులు ఎంత సేమ్ మళ్ళీ టెన్ డబ్బులు ఎంత విరవటాలి టెన్ అంటే ఎయిటీన్ని మనం టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ డబ్బులు ఎంత మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ డబ్బులు ఎంత సిక్స్టీన్ ఈ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ కొంత ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అప్పుడు ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలనుకుంటారు ఫస్ట్ టెన్స్ టెన్స్ యాడ్ చేయండి ఇక్కడ టూ టెన్ రూపీస్ నోట్స్ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ నోట్స్ వన్ ఉన్నది సో మొత్తం థర్టీ అవుతాయి అండ్ ప్లస్ సిక్స్ రూపీస్ చేంజ్ ఉన్నాయి అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇట్లా వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేయించాలి రైట్ సో ఇప్పుడు మీకు కొంచెం బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా రాయించాలి ఒకవేళ వాళ్ళకి విజువల్గా చేయలేకపోతుంటే కొంత పిల్లలు ఏంటంటే ఇట్లా విజువల్గా మైండ్లో చేయలేరు వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ పేపర్ పైన ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయించాలో చూద్దాం ఫస్ట్ వాళ్ళను రాయించాలి ఒకవేళ వాళ్ళకు మైండ్లో చేయడం రా రాకపోతే వీలే కాకపోతే ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళని ఏం చెప్పాలంటే ఆ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ టూ ప్లస్ టూ అంటే టూ డబుల్ ఎంత ఫోర్ అండ్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సో ఇలా వాళ్ళకి టెన్ వరకు రాయించాలి ఒకవేళ పిల్లలు కనుక డల్ ఉంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ వరకు రాయించి ఫైవ్ వరకు ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాతనే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫైవ్ నుంచి టెన్ వరకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించాల్సి ఉంటుంది సో పిల్లల్ని బట్టి మనం చెప్పే దాంట్లో స్టేజెస్ చేసుకోవాలి పిల్లల యొక్క స్టేజ్ని బట్టి ఫర్ బాగా డల్ ఉన్నారనుకోండి ఫస్ట్ ఫైవ్ వరకు మాత్రమే రాయించాలి సో ఫైవ్ వరకు వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఫైవ్ నుంచి టెన్ వరకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సెవెన్ డబుల్ ఎంత సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెవెన్ అంటే ఎంత ఫైవ్ ప్లస్ టూ రైట్ సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత మనకు టెన్ రూపీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ రూపీస్ అవుతుంది సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది స్టక్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ అవుతుంది సో ఇలా ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి పేపర్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఒకవేళ డల్గా ఉంటుంది పిల్లలు కనుక రైట్ సో ఇలా మనకు టెన్ వరకు వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మనం అడగాలి డైరెక్ట్గా సెవెన్ డబుల్ ఎంత అంటే ఫోర్టీన్ అని చెప్పాలి సిక్స్ డబుల్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ అని చెప్పాలి నైన్ డబుల్ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ అని చెప్పాలి ఎయిట్ డబుల్ ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ అని చెప్పాలి ఇలా ఫాస్ట్ చెప్పాలి ర్యాండమ్గా అడుతూ ఉండాలి రైట్ సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక రకంగా కూడా రాయించాలి సో ఇప్పుడు టూ డబుల్ ఎంత సారీ వన్కి డబుల్ ఎంత ఇట్లా రాయించాలి రెండు సైడ్లో ఇది ఎందుకు స్టక్ అవుతుంది వన్ డబుల్ టూ రైట్ నెక్స్ట్ టూ డబుల్ ఫోరు ఫోర్లో హాఫ్ అంటే ఇప్పుడు టూలో హాఫ్ ఎంత అంటే వన్ అంటే టూ రూపీస్ని ఇద్దరికి వస్తే ఒక్కొక్కరికి వన్ వన్ రూపీ వస్తాయి అని చెప్పాలి ఫోర్లో హాఫ్ ఎంత అంటే హాఫ్ అంటే ఏంటిది ఇద్దరికి ఈక్వల్గా పంచాలి సో ఫోర్లో హాఫ్ ఎంత టూ సో ఫోర్ యాపిల్స్ని ఇద్దరికి సమానంగా వస్తే ఒక్కొక్కరికి టూ వస్తాయి సో అంటే మనం డబుల్ వస్తే హాఫ్ వచ్చినట్టే అన్న విషయాన్ని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మళ్ళీ ఎందుకు స్ట్రక్ అవుతుంది సో దేని వలన ఎందుకు స్ట్రక్ అవుతుంది జస్ట్ మినిట్ ఓకే నెక్స్ట్ త్రీకి డబుల్ ఎంత సిక్స్ సిక్స్లో హాఫ్ ఎంత అంటే త్రీ ఓకే రైట్ సో ఇలా మనం వన్ టూ టెన్ రాయించాలి సో ఇప్పుడు డబుల్స్ వచ్చాయి కదా నెక్స్ట్ హాఫ్ అడగాలి రైట్ సేమ్ మళ్ళీ వన్ టూ ఫైవ్ వరకు ఫస్ట్ అడగండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ నుంచి టెన్ వరకు అడగండి సెవెన్లో హాఫ్ సారీ ఎయిట్లో హాఫ్ ఎంత అయితే ఇక్కడ మనం హాఫ్ అడిగేటప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్లో హాఫ్ మాత్రం అడగాలి ఆరు నెంబర్లో అడగకూడదు రైట్ అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఇలాంటి వాటిలోనే అడగాలి తప్ప త్రీ ఫైవ్ వాటిలో అడగద్దు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ వాటి ప్రాక్టీస్ చేయించలేదు సో ఇక్కడ డబ్బులు వచ్చిన వాటికి మాత్రమే డబ్బులు చేయగలిగిన వాటికి మాత్రమే హాఫ్ నుంచి చెప్తున్నాం మనం రైట్ సో సిక్స్లో హాఫ్ ఎంత అంటే త్రీ ఎయిట్లో హాఫ్ ఎంత అంటే ఫోర్ ఇట్లా వన్ టు టెన్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మిగిలిన వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయించాలి అంటే టెన్ టు ట్వంటీ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి వాళ్ళను డైరెక్ట్ అడగాలి ఫోర్టీన్లో హాఫ్ ఎంత అంటే వాళ్ళకు రాలేదు అనుకోండి వాళ్ళని విరగొట్టమని చెప్పాలి ఇంతకుముందు లాగా సో టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ అంటే ఎంత టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది ఫోర్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు టెన్ రూపీస్ని ఇద్దరికి ఈక్వల్గా పంచమంటే ఏమొస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఫైవ్ రూపీస్ వస్తాయి అండ్ ఫోర్ రూపీస్ని ఈక్వల
సో అట్లా టెన్ వరకు డబ్బులు ఆఫర్ ఆంచిన తర్వాత వాళ్ళని టెన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు ప్రాక్టీస్ చేయించాలి సో ఇప్పుడు ఎయిటీన్లో ఆఫర్ ఎంత అని అన్నాం అనుకోండి వాళ్ళు చెప్పలేరు చెప్పలేకపోతే వాళ్ళని బట్టి పెట్టమని చెప్పద్దు మనం ఏం చెప్పాలంటే దాన్ని విడవడమని చెప్పాలి వాళ్ళకి వచ్చిన విధంగా సో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ రూపీస్ అంటే ఎందుకు ఉంటాయి ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ ఉంటాయి ఎయిట్ రూపీస్ ఉంటాయి ఇక విధాలు అంటే ఎయిటీన్ అని చెప్పి ఇక్కడ పైన ఉంచుకోండి సో ఎయిటీన్ అంటే ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ ఎయిట్ రూపీస్ సో టెన్ రూపీస్ లాకు మనకు ఫైవ్ వచ్చింది ఎయిట్ రూపీస్లో మనకు ఇస్తే సమానంగా ఇస్తే మనకు ఫోర్ వచ్చింది సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం ఆల్రెడీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అనగానే మనకు నైన్ గుర్తు రావాలి సో అలా నైన్ అని చెప్పాలి సో ఇలా హాఫ్ చెప్పాలి సరే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే అంతే ఎందుకు నాకు ఎందుకు నేర్చుకోవాలని చెప్పి అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ అసలు ఇది ఈజీ దీని వల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయని వాళ్ళకి అర్థం కావాలి సో అర్థం కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా నేను ఏం చేస్తానంటే పిల్లలకి ఇది చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది కొద్దిగా ఓకే ఫైవ్ నైన్ ఇలా ఏదో ఒక ర్యాండమ్గా ఒక నంబర్ రాస్తాను ఇంటూ ఫైవ్ అని రాస్తాను ఏదో ఒక నంబర్ ర్యాండమ్గా రాస్తాను నాకు నచ్చింది రాసి ఇంటూ ఫైవ్ అని రాస్తాను ఇప్పుడు ఇది మీరు చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతాను వాళ్ళు సార్ మాకు ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సార్ అంటారు కానీ బాగా కష్టం సార్ ఇంత పెద్ద నెంబర్ అంటారు సో అప్పుడు నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను చూస్తారు ఎంత టైం ఎంత తొందర చేస్తాను చూస్తారా అంట సరే ఒకసారి చేయండి సార్ అంటారు అప్పుడు నేను చెప్తే చేస్తాను డైరెక్ట్గా ఇలా రాస్తాను ఇంత ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను వాళ్ళు ఒక్కసారి షాక్ అయిపోతారు సార్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలా రాస్తారని చెప్పి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ లర్న్ అవుతుంది ఓకే ఇక నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మీరు ఏం చేస్తానంటే నేను జస్ట్ ఆఫ్ చేశాను అంతే ఎట్లా ఫైవ్లో ఆఫ్ ఉంటుందా అంటే ఫైవ్ని ఈక్వల్గా ఉంచచ్చా పంచ రాదు అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఫోర్లో ఆఫ్ చేస్తాను ఫోర్లో ఆఫ్ ఎంత టూ కానీ ఇక్కడ మనకు ఒకటి మిగిలింది కదా సో ఇక్కడ వన్ రాసుకుంటే అవి ఎందుకైతే నైన్టీన్ అవుతాయి సో నైన్టీన్లో కూడా ఆఫ్ ఉండదు కాబట్టి నేను ఎయిటీన్ తీసుకుంటున్నాను ఎయిటీన్లో ఆఫ్ ఎంత ఇంతమంది చెప్పినట్టుగా నైన్ మళ్ళీ వన్ మిగిలింది సో మళ్ళీ ఎయిటీన్లో ఆఫ్ నైన్ ఇక్కడ ఏం మిగిలలేదు నెక్స్ట్ సెవెన్ సెవెన్లో ఆఫ్ ఉంటుందా మళ్ళీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్ చేయరాదు కాబట్టి నేను సిక్స్లో ఆఫ్ చేస్తాను సిక్స్లో ఆఫ్ ఎంత త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ వన్ మిగిలింది సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఆఫ్ ఎంత మళ్ళీ ఎయిట్ ఓకేనా మళ్ళీ సెవెన్లో ఆఫ్ ఎంత రాదు కాబట్టి మనం సిక్స్లో వేసుకున్నాం సిక్స్లో ఆఫ్ ఎంత త్రీ మళ్ళీ వన్ మిగిలింది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఆఫ్ ఎంత ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకున్నాం ఫోర్లో ఆఫ్ ఎంత టూ అండ్ త్రీలో ఆఫ్ ఉంటుందా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ టూలో తీసుకున్నాం టూలో ఆఫ్ వన్ మళ్ళీ వన్ మిగిలింది కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీన్లో ఆఫ్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఏం లేదు లాస్ట్కు సున్నా పెట్టుకున్నాను అంతే సింపుల్ సో ఇంటూ ఫైవ్ ఇంత పెద్ద నంబర్ని మల్టిప్లికేషన్ బై ఫైవ్ మనం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఈ హాఫ్ నేర్చుకోవడం వల్ల అంటే ఈ విధంగా నేర్చుకోవడం వల్ల రైట్ సో ఇలా చెప్తే వాళ్ళు ఆహా రైట్ ఇప్పుడు నాకు నా కూడా నేర్చుకో నేను కూడా ఇది నేర్చుకుంటా అని చెప్పి ఆసక్తి చూపిస్తారు రైట్ సో ఇలా మనం వాళ్ళకి హాఫ్ నేర్పించిన తర్వాత డబుల్ హాఫ్ నేర్పించిన తర్వాత ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి టూ ఫోర్ సెవెంటీ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ అన్నారనుకోండి మనం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి ఓకే అది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏం మిగిలలేదు కాబట్టి నేను సున్నా పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ లాస్ట్ వన్ మిగులుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫైవ్ పెట్టుకుంటున్నాను అంతే ఏం మిగిలకపోతే సున్నా పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వన్ మిగిలితే మనం ఫైవ్ పెట్టుకోవాలి ఫోర్ లో ఆఫ్ టూ సెవెన్ లో ఆఫ్ ఉండదు కాబట్టి సిక్స్లో వేసిన సిక్స్ లో ఆఫ్ త్రీ అండ్ ఇక్కడ నైన్టీన్ అవుతుంది నైన్టీన్ లో ఆఫ్ ఉండదు కాబట్టి ఎయిటీన్ తీసుకున్నాను ఎయిటీన్ లో ఆఫ్ నైన్ అండ్ వన్ మిగిలింది వన్ వన్ మిగిలింది కాబట్టి నేను ఫైవ్ రాసుకున్నాను అంతే సో ఆఫ్ చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఆఫ్ ఉంటామో అంటే ఇవే నెంబర్ వస్తున్నామో జీరో పెట్టుకుంటాం ఆరు నెంబర్ వస్తున్నామో మనం ఫైవ్ పెట్టుకుంటాం అంతే సింపుల్ సో ఇది వాళ్ళకి ఫస్ట్ ముందుగా చూపించాలి మనం ఇలా చేసి చూపించాలి వేగంగా సో అప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు రైట్ సో ఇది హాఫ్ డబ్బులు మనం అడగాలి ఫార్టీ సెవెన్ డబుల్ ఎంత అని అడగాలి సో ఫార్టీ డబుల్ ఎంత ఎయిటీ నెక్స్ట్ సెవెన్ డబుల్ ఎంత ఫోర
सो फार्ट लाफ इंता ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन लाफ इंता जैट सो इला वेग में चुपच्छ सो प्यार ना अलवा लेको इला क्रास् वस्तु बट ऐक् ना रहा नीन असल एंकर ओके रईट सो सी एट हाफ इंता अटे सेवन लाफ रहाबी मैं रहा सिक्स सिक्स लाफ थ्री माला वन सो ए लाफ इंता नये थर्टी नये चुपच्छ सो इला वेग में हाफ चय डबुल हंड्रेड वरुक वाली प्राक्टिस तो फर् एग्जापल अभी एट्टी फाइव रेन अब मैं एम चाली एन लाफ इंता नईन एग्जाक्ट हाफ इंटर सुनवाड़ को सरपोद अदे फिफ्टीन फाइव रेन फिफ्टीन लाफ उ फोर्टीन दी फोर्टीन लाफ इंता सेवन सो इक मिगलता है मैं फाइव पेवाली सी फाइव सो इला वाली एक्सप्लेन वाली की मैथमेट्स पैन इंट्रस्ट वो सो इध सैकड़ प्राक्टिस प्राक्टिस तरह टेबल्स काटी चेपिस्ते वाली की क्लियर अर्थम हो अच्छा टेबल्स प्राक्टिस मुझे दी तो वाली इंको विषय अर्थम कावाली फर् एग्जापल एन नईन जा मैं टेबल्स चपाँ क्लियर मलोस चुनाव चूँ ओके स्टार्ट सो नईन अंत मन को फस्ट टेबल्स अला विषय पिल के अर्थम कावाल सो अर्थम कावे वाले एक्सप्लेन चेयर मुझे फर् एग्जापल टेबल्स एपड़ उपयोगता है ना सूपर मार्केट के मैं वस्तु कोना सब कोना सब रेट एट रूपीस सो मैं नईन सोप्स को सो योक सब वेलनी सो मैं नईन सोप्स को सो नईन सोप्स की एटीन प्लस 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 एटीन इन सारे ऐटीन से मैं मैं ऐड चेयलेम कदा कस्ट कदा सो सुलभ में इला चेयर मन की सुलभंग वाइए मन को सोप प्रेस दस एटीन अंड पद सोप टेन सोप्स के अंत वन एटीन दस अंड मन इंका दिल्ली इंत मैं फाइव को नेक सोई सोप मैं चाहूँ मत अमौंट आफ् सरपुद केन सोप्स फाइव अने आफ का बट्टी मन टेन सोप प्रेज वन ए रूपी मैं आफ् फाइव सोप प्रेज वस्तु अटे वन एटी लाफ अंटे मैं एटीन लाफ नईन वस्तु वन एट लाफ एंत नई वस्तु सो मन की दिल्ली अंड डबुल ने कई डबुल रईट एन अटे एटीन अंतर चुप्न का टेन डबुल ट्वेंटी एट डबुल सिक्सटी अंत थर्ट सिक्स सो डबुल अंत रे वस्तु प्रेज दस ईद वस्तु प्रेज दस अंड पद वस्तु प्रेज दस इपड़ू मन वाली की चाली तुम वस्तु प्रेज कावे मन इक् मत ऐडेस अवसर ले मन पद वस्तु प्रेज दस अटे वन एट नीचे पद वस्तु प्रेज नीचे वस्तु प्रेज मन तस्ते सी रईट अटे वन एट नीचे एटीन रूपी तीस सी सो वन एट नीचे एटीन मैं मैं इलाये अंत वाल फस्ट गुर्तपेक ट्राइ जी वन एट रूपी अंदर मैं उको अंत दर हंड्रेड रूप नोट उइट टेन रूप नोट्स उ चिल्लर मत एमी ले वन रूपी का एमी ले सो इन हंड्रेड उइट टेन रूप नोट्स उ दर चिल्लर ले एटीन रूप रिवर्स इच्छे शापथा की इच्छा फर् एग्जापल अंदा अब दर टेन रूप नोट उस्ताव बट एट रूपी चेंज होना लेने एट रूप इव कई रूप चेंज मत इंको टेन रूप नोट इस्ता अंत नवंटी इस्व रौं फिगर इस्ता सो एन बार मैं इच्छा ट्वेंटी रूपी इच्छा शापता की सो ट्वेंटी रूप इस्ते ट्वेंटी रूपी अंत नी दर एट रूप नीचे टू टेन रूप नोट्स इच्छा रईट सो टू टेन रूप नोट्स इस्ते दर सिक्स टेन रूप नोट्स उठाएन विषय नीक अर्थम हो सो अला दर फस्ट एंत वन सिक्ट रूपी उ सो वन सिक्ट रूप तरह मैं टू रूप एक्सट्रा इच्छा कदा एटीन अटे एट अंटे गुर्तवाली टू गुर्तवाली एंटे टेन रूप एट रूप तस्कटे टेन मैनस एट अंत टू आ टू रूप नीचे इस्तार का नी दर वन सिक्ट रू टू रूप उ सो इला वाले चेपाल सो इला टेबल्स में प्राक्टिस अलग इंटू सेवन अंटे सैवन ऐट प्रेज रही मन को सो एटी सैवन टाइम्स ऐड कष्ट मैं मन को फाइव ऐटम्स के नई टू ऐटम्स के थर्ट सिक्स सो नई प्लस थर्ट सिक्स चयन सो नई थ्री प्लस थर्ट सिक्स मैं मैं चेयर एला चेयर मैं इपड़ी थर्ट सिक्स उ नई उ सो नई की एंत कल हंड्रेड अवतनी अटे टेन कल अ सो थर्ट सिक्स नीचे आ टेन रूप इच्छे अब हंड्रेड अवतनी इकमो ट्वेंटी सिक्स उठाई अटे वन ट्वेंटी सिक्स ईजीग चयु सो इला वाले चेपाल सो इला प्राक्टिस तरह पिल प्राक्टिस चार फर् एग्जापल सप्राक्शन तरह सप्राक्ट संबंध प्रॉब्लम्स एवं स्क्रीन षाटे पंपी अलगे टेबल्स नीन आ टेबु मल्टेशन टेबल वीडियो चपेन विधा प्राक्टिस वाट स्क्रीन षाट पंपी एवरते एक्सरसाइजारो कंटू चो वाले नीन इत क्रिएटो ग्रूपला ऐडान एंकंटे नसल अर्थ का प्राक्टिस करक्ट उपयोगपड़ी एंतम करक्टा तपेट ले सो अंदर एवरते पूर्ति वीडियो चूसी वाल अनुमान कामेंट्स निवृत्ति चुस्कोनी वाल पिल तो प्राक्टिस प्राक्टिस षीट्स वसप फोटो दीसा पंपी वसप पंप पर्व लेकिन 
ఫేస్బుక్లో పెట్టినా పర్లేదు సో ఎవరైతే అలా చేస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే కొత్త గ్రూప్లో నేను యాడ్ చేస్తాను సో ఇవాళకి ఈ రెండు ప్రాక్టీసెస్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి ఆ తర్వాత లాంగ్ డివిజన్ వీడియో కూడా మీరు ఒకసారి చూసి ఆ డివిజన్ కూడా అంత కరెక్ట్గా పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నారు లేదా మళ్ళీ ఒకసారి పిల్లలతో చేయించండి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ చేస్తే లాంగ్ డివిజన్ గురించి నేను నెక్స్ట్ చేయబోయే లైవ్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పిల్లలకి ఏ విషయం అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో నాకు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి లేదా మీరు నాతో వాట్సాప్లో మీకు మెసేజ్ పెడితే వీలుగా ఉన్నప్పుడు నేనే మాట్లాడతా మీతో ఆ డౌట్స్ని తెలుసుకొని వాటిని మీరు ఎలా నెక్స్ట్ చేయాలో మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైవ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ద సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ ఓకే ఇవాళ కొంచెం మంచి యాక్టివ్గా ఉన్నాను ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు చాలా నుంచి అసలు ఇలా లైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ లైవ్ స్టార్ట్ చేయగానే సో అందుకనే లేట్ చేయడం అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఇవాళ నుంచి ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఏదున్నా ఖచ్చితంగా లైవ్ చేయడానికి కంటిన్యూ లైవ్ వేసే కంటిన్యూ చేస్తాను సో మీరు చేయాల్సిన దానిలో ఒకటే నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ కలగాలంటే మీరు ఈ వీడియోస్ని ఎంతమందికి రీచ్ అయ్యేలా మీరు చేయగలిగితే అంతమందికి వీలైనంత వరకు రీచ్ అయ్యేలా చేయండి అండ్ మీరు మీ పిల్లలతో ప్రాక్టీస్ చేయించండి మీ పిల్లలు ఇంప్రూవ్ అయ్యారన్న విషయం నాకు తెలిస్తేనే నాకు ఇంకా చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ రేపు మరో లైవ్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్ఇప్పటి వరకు మీరు ఒకవేళ నా గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ తెలుగు బై శ్రావణ్ జక్కన్ అని చెప్పి ఫేస్బుక్లో ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ ఫేస్బుక్ స్లాష్ గ్రూప్ స్లాష్ శ్రావణ్ మ్యాథ్స్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తే మీకు వస్తుంది లేదా మీకు లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి లేదా నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి అయితే కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల యూట్యూబ్లో ఎక్కువ లెంత్ ఉన్న వీడియోస్ లేదా స్లోగా స్లో వర్షన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం కోరట్లేదు సో మీకు ఈ యూట్యూబ్లో నేను చేసిన వీడియోస్ కొంచెం స్పీడ్గా అనిపిస్తే వాటికి సంబంధించి పూర్తి వివరంగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి ఆయన వాటికి సంబంధించిన వర్క్షీట్ గురించి మీకు పూర్తి వివరంగా ఈ గ్రూప్లో వీడియోస్ చేస్తాను సో ఇప్పటివరకు జాయిన్ అవ్వాల వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఈ వీడియోస్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం